మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో మండే మార్నింగ్ ఒక మ్యాడ్ మార్చ్ నెల అంత్యదశకు సమీపించింది ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇవాళ సో మరొక మూడు రోజులు మాత్రమే మనకు ట్రేడింగ్ జరగబోతోంది ముప్పై ఐదు తేదీ ఆఫ్కోర్స్ ఒక ట్రేడింగ్ హాలిడే అండ్ మళ్ళీ శుక్రవారం థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ సో మార్చ్ అంటే మనందరికీ తెలుసు ఆర్థిక సంవత్సరం మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్తో ముగుస్తుంది ఇండియన్ సిస్టమ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ప్రకారం సో అలాగే ఈ వారంలో మనకు నాలుగు రోజుల ట్రేడింగ్ మాత్రమే కాకుండా ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది సో థర్స్డే ఎక్స్పైరీని బహుశా బుధవారం జరుపుతారు ఎక్స్పైరీ సో ఇది మనకు గమనించాల్సిన అంశం ఈ వారంలో లాస్ట్ వీక్ కూడా మనం నిఫ్టీ వరల్డ్ మార్కెట్స్ని ముఖ్యంగా ఏషియన్ మార్కెట్స్ని అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది నిఫ్టీ వాజ్ డౌన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ వీక్ అండ్ డిసెంబర్ పీక్ నుంచి కూడా నిఫ్టీ మనకు టెన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో ఒక దాదాపుగా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ మార్కెట్స్ మనకు నష్టాలే ఇచ్చాయి అండ్ ఓవరాల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ మార్కెట్స్ అమాంగ్ ది వరల్డ్ మార్కెట్స్ అయితే ఈ పరిస్థితిని మరీ నెగిటివ్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేది వాల్యుయేషన్స్ పిక్చర్ చెప్తోంది వాల్యుయేషన్స్ పరంగా మనం చూస్తే ఒక అట్రాక్టివ్ ఫేజ్కి ఒక బాటమ్ వాల్యుయేషన్స్ పరంగా బాటమ్ అవుట్ ఐఐ మార్కెట్స్ అని కూడా కొంత ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే లోయెస్ట్ ఫార్వర్డ్ పిఈ సిన్స్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో అది మనకు కనిపిస్తున్న పిక్చర్ కాబట్టి వాల్యుయేషన్స్ పరంగా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయా ఇక్కడ నుంచి నిఫ్టీ మనకు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వైపుగా వెళ్తుందా లేదు ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఒక రెసిస్టెన్స్ చూస్తున్నాం సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ప సమీపంలో సో ఆ దా దాన్ని అధిగమించగలుగుతుందా అంటే చూడాలి మేబీ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా పనిచేసి లక్ ఫ్యాక్టర్ కొంత ఎన్ఏవి ప్రాపప్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా పనిచేస్తే అధిగమించే అవకాశం ఉంది కానీ ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఆగడం లేదు వాళ్ళ సెల్లింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది ఒక కంపల్సివ్ సెల్లింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది మనీ ఈజ్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా టు చైనా అండ్ అదర్ మార్కెట్స్ అండ్ రిడెమ్షన్ ప్రెషర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ఓన్లీ ఒక రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ మాత్రమే చేస్తున్నాయి సో టెక్నికల్ కంపల్షన్స్ కొంత ఫ్యాక్టర్ ఇన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం సో ఈ సమయంలో ఎవరైతే ఎందుకంటే ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయని ఫార్వర్డ్ పిఈ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత అట్రాక్టివ్ లెవెల్కి లోయెస్ట్ లెవెల్కి వచ్చిందని చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ టైంలో ఎవరైనా స్టాక్స్ కొని మెయింటైన్ చేయగలిగితే అఫ్ కోర్స్ నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మార్కెట్స్ వీక్గానే ఉంటాయి పెద్దగా మనకి ఏమీ హడావుడిగా పెరిగిపోయే అవకాశాలు లేవు అయితే క్యాష్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం సో క్యాష్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి చక్కటి అవకాశాలు రాబోతున్నాయి నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో బట్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ కరెంట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ బెటర్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్నాం సో ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ మనం డిజపాయింట్ చేస్తున్న సంగతి మనం చూస్తున్నాం కానీ సెకండ్ హాఫ్ కొంత బెటర్గా ఉండే అవకాశం ఉంది పరిస్థితులు తప్పకుండా చక్కబడే చక్కదిద్దుకునే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కావచ్చు ఈ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కమాడిటీ ప్రైసెస్ కావచ్చు వీటన్నిటిలోనూ ఒక స్థిమితం వస్తుంది అండ్ అక్కడ నుంచి కొంత వృద్ధి దిశగా గ్రోత్ డైరెక్షన్లో మార్కెట్స్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో నిఫ్టీకి సంబంధించి ఇప్పుడే మనం అనుకున్నట్లుగా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ రీసెంట్లో ఇది ఒక సపోర్ట్గా ఉంటుంది అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ బట్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలోనే నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ని ఫేస్ చేస్తుంది సో సెలాన్ ర్యాలీస్ అనేది నిఫ్టీకి సంబంధించి బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొద్దిగా మనకు బయింగ్ వస్తుంది లాస్ట్ వీక్ మనం చూసిన ప్రకారం సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది దాన్ని క్రాస్ చేయగలిగితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ విల్ అవుట్ పెర్ఫామ్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఎందుకు అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది లాస్ట్ వీక్లో అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఐటీ స్టాక్స్ నాస్డాక్ ఏమో చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ వీక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాభపడింది కానీ మన నిఫ్టీ ఐటీ మాత్రం అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఎప్పటికైనా సరే నిఫ్టీ ఐటీ హ్యాస్ టు క్యాచ్అప్ విత్ నాస్డాక్ కాబట్టి బట్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఐటీ స్టాక్స్లో ఇండియన్ ఐటీ స్టాక్స్లో
ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీకి సంబంధించి కావచ్చు మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీస్ కావచ్చు చూసిన తర్వాతే ఐటీ స్టాక్స్లో బయింగ్ వస్తుంది కానీ మంచి అవకాశం ఐటీ స్టాక్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి తప్పకుండా కొంత పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్యాష్ అలొకేట్ టు ఐటీ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్లో డెఫినెట్లీ ఐటీ స్టాక్స్లో మంచి లాభాలు వస్తాయి చక్కటి లాభాలు వస్తాయి అండ్ డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు అంటున్నట్లుగా ఈజ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లీగ్ మనకు మార్కెట్స్లో లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇక్కడ నుంచి బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా మనం థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి చాలా క్రూషియల్ లెవెల్ ఇది దీన్ని హోల్డ్ చేయాలి హోల్డ్ చేస్తేనే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం అప్వర్డ్ మూమెంట్ అనేది గమనించగలుగుతాం సో అండ్ అఫ్కోర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వీ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి టెక్నికల్స్ పరంగా మనం చెప్పాలి అంటే ఒక వీక్లీ ఇన్సైడ్ బార్ను బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్రియేట్ చేయడం చూసాం సో అందుకని ఈ జోన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు చూస్తాను మనం లో హై ఈ రేంజ్ ఏదైతే ఉంది రేంజ్ నుంచి ఐదర్ సైడ్ మార్కెట్ ఐ మీన్ నివ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బయటపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఐదర్ సైడ్ ఎటువైపు వెళుతుంది అంటే కొద్దిగా అప్వర్డ్ బయాస్ కనిపిస్తుంది బట్ చాలా క్రూషియల్ వీక్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన సమయం అనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏంటి ఈ వారం ఏ విధమైన ట్రేడింగ్ మూవ్స్ని మీరు ఊహిస్తున్నారు ఈరోజు ఆఫ్కోర్స్ ఐ థింక్ రాజేంద్ర గారు వివేకే గారు ఇద్దరు జాయిన్ కావడం లేదు సో ఇది ఓన్లీ ఒక జ్యువెట్ కుటుంబరావు గారు నేను ఇద్దరమే మాత్రం ఉంటాం సో గో హెడ్ కుటుంబరావు గారు మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే కనుక మూడు వారాలు కంటిన్యూస్ గా నిఫ్టీ పడటం చూస్తాం మనం అనమాట మార్కెట్స్ అనమాట కరెక్ట్ అవటం కంటిన్యూస్ గా దట్ టు మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ పర్ వీక్ చొప్పున కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం అయితే ఇక్కడ నుంచి ఏదో డ్రమాటిక్ గా మారిపోతుందా ఆఖర్ వారం అంత మంత్ అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ కాదు అని చెప్పేసి అని అంటారు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కొంచెం బెటర్ గా ఉండొచ్చు యూజువల్లీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి మూడు వారాలు మార్కెట్స్ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫోర్త్ వీక్ యూజువల్లీ స్లైట్లీ బెటర్ గా ఫ్లాట్ గా కానీ ఆర్ విత్ స్లైట్ అప్వర్డ్ బయాస్ అనమాట బేసికల్లీ బికాస్ ఆఫ్ షార్ట్ కవరింగ్ కానీ ఆర్ ఫర్ అదర్ కన్స్టెంట్స్ అనమాట ఉండటం చూసాం హోప్ఫుల్లీ అట్లా అయితే బెటర్ కాస్త రిలీఫ్ వ్యాలీ ఉంటుంది ఈ వారం అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను బట్ చాలా ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇట్లాంటి ర్యాలీ రావాలంటే కూడా అనమాట ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఫస్ట్ పాయింట్ అనమాట మొన్న వీకెండ్ అప్పుడు అనమాట పార్లమెంట్ లో అనమాట ఎస్టీటీ హైక్ ఏదైతే ఫైనాన్స్ బిల్ లో ఉందో అది క్లియర్ కావటం చూసాం దాదాపు సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అనమాట ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ పైన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ దానిపైన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచడం చూసాం అండ్ డెఫినెట్లీ ఇది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది వాల్యూమ్స్ అని చెప్పేసి అని పెద్ద పెద్ద బ్రోకరేజ్ హౌసెస్ కూడా చూ చెప్పడం విన్నాం అండ్ ప్లస్ అనదర్ పాయింట్ అనమాట ఎన్ఎస్సి డూ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆప్షన్స్ అనమాట మంత్ ఎండ్ కి ఆ రూల్ కూడా పెట్టడం చూసాం యూజువల్లీ డూ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ అన్న రూల్ అనమాట ఆటోమేటిక్ స్పేరింగ్ ఆఫ్ ఇది బ్రోకింగ్ హౌసెస్ అనమాట డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కాబట్టి హై రిస్క్ మార్కెట్ ప్లేస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ కి అడ్వాన్స్ గా వాళ్ళ పొజిషన్స్ స్క్వేర్ అప్ చేయడం కానీ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఈ రెండు ఏదైతే కనుక రెగ్యులేటర్ దగ్గర నుంచి స్టెప్స్ వచ్చినాయో డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నెగిటివ్ ఫర్ మార్కెట్స్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ స్పెక్యులేటర్ ఇంట్రెస్ట్ లో అని చెప్పేసి అయితే అంటాను ప్రధానంగా అయితే పక్కన పెడితే గ్లోబల్ క్యూస్ మనం చూసాం చాలా వరకు అనమాట యుఎస్ లో మైల్డ్ గా వీకెండ్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ లో రికవరీ రావటం ప్లస్ ఫ్యూచర్స్ కూడా పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవటం దాంతో ఒక మార్జినల్లీ అప్వర్డ్ బయాస్ అనమాట వాళ్ళు మార్నింగ్ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ చూస్తాం అనమాట బట్ యూరోప్ లో కూడా అండ్ యుఎస్ లో కూడా అనమాట ఇష్యూస్ ఇంకా క్లారిటీ రావట్లేదు వన్స్ క్రెడిట్ సూస్ బైలౌట్ ఏదైతే కనుక ఈ స్విస్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ యుఎస్బి యుబిఎస్ చేసిందని అనమాట ఇంకా వేరే బ్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయా తెలియకుండా స్క్రీన్ మీదకి వస్తాయా మెల్లిగా అని చెప్పేసి కూడా ఫియర్స్ చాలా మందిలో నెలకొన్నాయి కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం గ్లోబల్లీ ఒకసారి ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ సేఫా కాదా అనే దానిపైన క్లారిటీ వచ్చే వరకు మాత్రం మేజర్ మూవ్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్ లో ఉండవు అండ్ మన దగ్గర కూడా మార్కెట్ వుడ్ బి మూవింగ్ ఓన్లీ ఇన్ టెక్నికల్ మ్యాటర్ అని అనమాట ఇక్కడ అనదర్ పాయింట్ మనం
కాబట్టి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎనీ డ్రమాటిక్ డౌన్ టర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే క్యాష్ లో వాళ్ళు ఉన్న హోల్డింగ్స్ అన్నిటికీ హెడ్జింగ్ అనే ఓన్లీ ఎనీ బ్లాక్ స్వాన్ ఈవెంట్ కి హెడ్జింగ్ గా ఈ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా షార్ట్ పొజిషన్స్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అయితే ఎఫ్పిఐస్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో అనమాట ఏదైతే అమ్మారో ఇండియాలో కూడా అనమాట ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారని చూస్తే చైనాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారని డేటా క్లియర్ గా చెప్తాను కాబట్టి ఎందుకంటే చైనా అట్రాక్టివ్ గా అయింది కోవిడ్ తర్వాత ఓపెనింగ్ అనమాట ఏదైతే అక్కడ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ అయినాయో వాళ్ళ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ నెంబర్స్ చూసాం మనం డిసెంబర్ లో అనమాట దాదాపు హైయెస్ట్ ఇన్ ఏ డికేడ్ అనమాట వచ్చింది ఫిబ్రవరి ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి కాబట్టి కాస్త అట్రాక్షన్ చైనా కనిపిస్తుంది ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ మన దగ్గర ఇన్ఫ్లేషన్ పోని తగ్గుతుందా నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ మీటింగ్ లోపల అంటే కనుక అన్సీజనల్ రెయిన్స్ వీటన్నిటి మూలాన అగ్రికల్చర్ కమాడిటీస్ రబీ క్రాప్ అరైవల్స్ ఇవన్నీ కూడా మందకోడిగా ఉంటుంది అనమాట హై ప్రైజెస్ అనమాట సస్టైన్ అవటం చూసాం సెలెక్ట్ కమాడిటీస్ లో అగ్రి కమాడిటీస్ దాని వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా అంత ఈజీగా తగ్గే సూచన లేవు కాబట్టి డిస్పైట్ ఇంత అన్సర్టినిటీ కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ వడ్డీ రేట్ పెంచుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఈ ఫెటాలు అట్లా పెంచితే కనుక డెఫినెట్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అనమాట చాలా వరకు ఫైనాన్షియల్స్ కోనింది ఇటు బ్యాంక్స్ కోనింది అంతా కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి మనం చూడాలి అయితే ఓవరాల్ గా స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు రిజల్ట్ సీజన్ రిజల్ట్ సీజన్ ఇంకొక వారం అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఈ వారంలో ఓన్లీ ఫోర్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి శ్రీరామ్ నవమి హాలిడే ఉంది ఇయర్ ఎండింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి అనమాట ఏదన్నా మార్కింగ్ అప్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో మార్కింగ్ అప్ ఉంటే కనుక చెప్పలేము అనమాట అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మూవ్ చేస్తారు వన్ డేకి అవి మోస్ట్లీ అనమాట లిమిటెడ్ ట్రేడ్స్ కోఆర్డినేటెడ్ ట్రేడింగ్ చేసి అనమాట ఇయర్ ఎండ్ అనమాట వాళ్ళ బోనస్లు కవనేయండి దేనికైనా అవనేయండి మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్లు అనమాట ఆ మార్కప్ చేయటం చూస్తాం ఆ ప్రైజెస్ న్యూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో సస్టైన్ అవుతాయి అంటే కనుక ఓన్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ జస్టిఫై చేస్తేనే సస్టైన్ అవుతాయి బట్ అదర్వైజ్ సస్టైన్ అయ్యే సూచనలు అయితే లేవు కాబట్టి ఇది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట మార్కెట్ ఈ అన్సర్టినిటీ ఉన్నప్పుడు అండ్ ఈ నియర్ టర్మ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ అని అడిగితే కనుక అదర్ దాన్ గ్లోబల్ క్యూస్ డొమెస్టిక్ క్యూస్ కూడా అనమాట కొంచెం తెర మీదకి వస్తున్నాయి పొలిటికల్ క్యూస్ కూడా లైక్ ఎందుకంటే పోస్ట్ వన్ అపోజిషన్ లీడర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇప్పుడు కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ వన్ ఆఫ్ ది కీ స్టేట్స్ కూడా కర్ణాటక అనమాట ఈ ఫెటాల ఎలక్షన్ రూలింగ్ ప్రభుత్వం అనమాట గెలవలేకపోతే కొంచెం నెగిటివ్ గా మార్కెట్ తీసుకునే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఓవరాల్ ఈ ఇయర్ లో ఎలక్షన్స్ అనేది కూడా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అనేది కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ గానే చూసుకోవాలి మార్కెట్ మూమెంట్స్ అనమాట ఫుల్ ఇయర్ మార్కెట్ మూమెంట్ చూసేటప్పుడు కాబట్టి ఇన్ని ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ కంప్లీట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు అనమాట ఇనిషియల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో మనకున్న ఎగ్జోబరెన్స్ ఏదైతే ఉందో మార్కెట్ లో అది కాస్త టోన్ డౌన్ చేసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో కాస్త స్టెబిలిటీ వచ్చినా కూడా మార్కెట్ కి డిపెండ్స్ అపాన్ అదర్ దాన్ దిస్ మ్యాక్రో డెవలప్మెంట్స్ ఎకానమీస్ లోను ఇటు యుఎస్ లోను ఇటు అదర్ గ్లోబల్ ఇష్యూస్ లోనే కాకుండా ఇంటర్నల్ గా అనమాట ఇటు పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ గానీ మిగతా ఇష్యూస్ కూడా చూడమని చెప్పేసి అని అంటాను అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ కావాలంటే కనుక ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ని స్టడీ చేయాలి అప్పటికప్పుడు కొన్ని మూవ్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ కన్జ్యూమర్ ఉంది అది గంధిమతి అప్లయన్సెస్ అంటే బటర్ఫ్లై బ్రాండ్ ని కొంటాం అండ్ డీసెంట్ వాల్యుయేషన్ ఇవ్వటం కూడా చూస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడు క్రాంటన్ గ్రీవ్స్ అనమాట ఈస్ బీయింగ్ రన్ బై ప్రొఫెషనల్ మేనేజర్స్ నాట్ బై ఎనీ ఓనర్ పర్టికులర్ ఓనర్ అనమాట కాబట్టి ఎట్లా ఈ కంపెనీ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ ఎమర్జ్ అవుతుంది అదే విధంగా సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్యాడ్ అసెట్స్ బ్యాంక్స్ కి డీసెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ లైక్ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ లో లిక్విడేషన్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉన్న అరౌండ్ నైన్ థౌసండ్ కంటే వచ్చే సూచనలు కనపట్ల బట్ అదే ఎస్కేఎస్ పవర్ లో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లిక్విడేషన్ వాల్యూ కంటే కూడా ఎక్కువ రేట్ వస్తుంది అనమాట ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకు ఉన్న అప్పుల కంటే కూడా ఎక్కువ రేట్ వస్తుంది అదే వేరే అనదర్ కంపెనీ కూడా అతిబర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఎక్కువ రేట్ వచ్చిందని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ వర్క్ అని కాబట్టి బ్యాంక్స్ కి రికవరీస్
అలాగే రాత్రి ఒంటి గంట రెండు గంటల వరకు పడుకోలేకపోవడం ఆ తర్వాతే ఏదో మూగన్నగా నిద్రపెట్టడం అండ్ నిద్రలో కూడా రకరకాల డిస్టర్బెన్సెస్ ఇటువంటి సమస్యలు చాలామంది ఫేస్ చేస్తారు సో ఇటువంటి స్లీప్ డిజార్డర్స్ అంటారు ఈ స్లీప్ డిజార్డర్స్ని చక్కదిద్దేందుకు ఈ సమస్య నుంచి పరిష్కారం చూపించేందుకు హైదరాబాద్లో ఒక చక్కటి స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ స్లీప్ డిజార్డర్ సెంటర్ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన కేంద్రాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేసింది దీన్ని డాక్టర్ నలి నళిని నాగళ్ళ ఆవిడ సారథ్యంలో ఈ స్లీప్ డిజార్డర్ సెంటర్ పనిచేయబోతోంది సో ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా డాక్టర్ నళిని చెప్తున్నారు ఏమంటున్నారు ఒకసారి విందాం జిస్ట్ అండ్ స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ లో వరల్డ్ స్లీప్ డే సందర్భంగా ఒక కాంటినెంటల్ ఎక్స్క్లూడ్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్లీప్ డిజార్డర్ సెంటర్స్ అని స్టార్ట్ చేసాము దీని పర్పస్ ఏంటంటే మన సొసైటీలో స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి అయితే రకరకాల జబ్బులకి కారణం అవుతున్నాయి అంటే మనం గమనించను కూడా గమనించము మన గురక ప్రాబ్లం వల్ల కానీ స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లం వల్ల కానీ నిద్ర పట్టకపోవడం వల్ల కానీ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ బీపీ కంట్రోల్లో అవ్వకపోవడము గుండె జబ్బులు రావడము వచ్చిన గుండె జబ్బులు డీకాంపెన్సేట్ అవ్వడం రకరకాల ఇష్యూస్ రావడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట వీటన్నిటికీ మూల కారణము మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా కూడా ఎవిడెన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడము సో ఈ ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడం కోసం ఒక వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ లో ఈ స్లీప్ డిజార్డర్ సెంటర్ అనేది ఈ పేషెంట్ సర్వీసెస్ కోసం పెట్టాం పర్టికులర్ గా ఐటీ సెక్టర్ లో ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనం చాలా కామన్ గా చూస్తుంటాము రాత్రిపూట ఎక్కువ పని చేయడము షిఫ్ట్ వర్క్ చేయడము దీనివల్ల ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ చాలా స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎదుర్కొంటున్నారు సో వీటన్నిటిని సాల్వ్ చేయడం కోసం ఈ వరల్డ్ స్లీప్ డే సందర్భంగా మేము ఈ ఇనిషియేటివ్ ని టేక్ అప్ చేసాం ఓకే సో ఒక స్లీప్ డిజార్డర్ సెంటర్ అనేది కూడా రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో ఓకే చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ కాల్స్ చూద్దాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అలాగే ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పునఃస్వాగతం కాలర్స్ మెయిల్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు ఉపేంద్ర అండి అడగండి ప్రశ్న అడగండి సార్ అందరికి నమస్తే ఇది కొన్ని షేర్స్ కొన్నాయండి మావన ఒకటి రేణుక ఒకటి జే జే కార్పు వీటి అన్ని ఓల్డ్ పెట్టాను కొద్ది తగ్గే మనం కొన్నాక అది ఎట్లా ఓల్డ్ చేయమంటారా ఏంటని మావన షుగర్స్ మావన షుగర్స్ ఓకే సో రేణుక షుగర్ పంపే అని చెప్పంటారా అని చెప్పంటారా ఓల్డ్ చేయొచ్చా ఇవి తగ్గాయి లాస్ట్ లో ఉన్నారు దీనిపైన కూడా ఉంది ఎందుకంటే రేణుకాలో బిగ్గెస్ట్ హోల్డర్ విల్మార్ గ్రూప్ అనమాట సింగపూర్ ది అండ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ అదాని స్టేక్ అవుట్ చేస్తారేమో అని కూడా మధ్యలో టాక్ ఉండింది అనమాట బట్ ఆ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే మాత్రం షుగర్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ యాస్ ఆఫ్ నో అనమాట మచ్ బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ దాన్ అర్లియర్ ఎందుకంటే అవునన్నా కాదన్నా ఎథనాల్ బాగా ప్రొడక్షన్ ఉన్న కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఆర్ గోయింగ్ టు గ్రీవ్ మచ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ అనమాట బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అని చెప్పేసి కరెంట్లీ బోత్ మవానా అండ్ రేణుకా కూడా వీక్ గా ఉన్నాయి మవానా అయితే కనుక ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ఉంది But the whole Jay Montana, there can be a relief rally in sugar stocks and matter, but it depends upon monsoon. Monsoon Bhagavadu and Antaganka crop effect of Megabati. And the Tharavata, even cutting ki kuda ekko ka ondak pao chan matter sugar, the sugar came and can be placed in weekend also. But at least chance this for me, my monsoon picture of Chavar ko old Jay Montana. Okay. <coughs> right. Maro caller line owner. Hello. Hello. Namaste and Adagandi. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హైదరాబాద్ నుంచి ఏంటి మన పేరు సార్ భారత్ ఫోజీ నుంచి స్టేజ్ లో రామకృష్ణ ఫోజీ నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు సార్ రెండోది ఇన్ఫోజీ లెవెల్ లో ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫోజీ లెవెల్ లో ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫోజీ ఎక్కువ చేస్తారు ఏంటి బాగా నేసంగా ఉన్నారు కొంచెం భారత్ ఫోజీ నుంచి రామకృష్ణ ఫోజీ నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే సరే అయితే అర్థమైంది భారత్ ఫోర్జ్ నుంచి 
రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ కి షిఫ్ట్ కావచ్చు కుటుంబ గారు బోత్ ఆర్ సేమ్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న స్టాక్స్ అయినా కూడా అన్నమాట భారత్ ఫోర్జింగ్స్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ అండి లిటరలీ ఎందుకంటే కంపేర్ టు రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ మంచ్ బిగ్గర్ కంపెనీ కళ్యాణి గ్రూప్ అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ లీడర్షిప్ ఉంది అనమాట కొన్ని డిఫెన్స్ కి సప్లై చేసే కాంపొనెంట్స్ వాటిలో కూడా అనమాట కానీ స్టాక్ కాస్త వీక్నెస్ ఉంది రీసెంట్లీ ఎందుకంటే ప్రమోటర్ వేరే కపుల్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ లో లైక్ హైకాల్ ప్రమోటర్స్ తోటి ఫైట్ లో లీగల్ ఫైట్స్ ఉంటాం ఈ కంపెనీ కూడా ఫ్లాట్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వటం భారత్ ఫోర్స్ కూడా దాంతో స్టాక్ వీక్ గా వీక్ గా అని అయితే అన్న గానీ బట్ డల్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయటం చూసాం లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో అనమాట కాబట్టి కంపేర్ టు దట్ రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్ శాస్ ఆఫ్ నో మొమెంటో ఉంది కంపెనీ రెసిలియంట్ గా ఉంది క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అండ్ కపుల్ ఆఫ్ న్యూ టైప్స్ కూడా బాగా ఫిచ్చింగ్ ఉన్నాయి కంపెనీకి కాబట్టి మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పైన కొంటాను అని అంటే కనుక డెఫినెట్లీ షిఫ్ట్ అవ్వమంటాను భారత్ ఫోర్స్ నుంచి రామకృష్ణ ఫోర్స్ నుంచి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రామకృష్ణ ఫోర్స్ టు టచ్ అట్లీస్ట్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ థర్టీ ఆఫ్టర్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ అనమాట ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో ఓకే హలో సార్ చెప్పండి అడగండి ప్రశ్న అడగండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు సాగర్ రెడ్డి రాజమండ్రి అడగండి సాగర్ సార్ శోభా డెవలపర్స్ బాగా కరెక్ట్ అయింది ఈ టైంలో తీసుకోవచ్చా శోభా డెవలపర్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్ ఒక టూ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం టూ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఓకే సో మంచి కంపెనీనే శోభా డెవలపర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీలో ఇది కూడా ఒకటి సో కుటుంబరాజు శోభా డెవలపర్స్ పరిస్థితి ఏంటి కొనొచ్చా ఇక్కడ అంటే ఒకటండి స్టాక్ వాజ్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ అనమాట ఈవెన్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉంటాయి కనుక స్టేబుల్గా ఉండింది స్టాక్ అనమాట లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో దాదాపు సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉండేది స్టాక్ అక్కడి నుంచి ఫోర్ థర్టీ వన్కి ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయింది అయితే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో కరెక్షన్కి బేసిక్ కారణం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ దట్టు చాలా సీరియస్గా రేట్స్ అయినాయి అనమాట గ్రూప్ పైన అనమాట అండ్ మేబీ వెదర్ ఏమన్నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు డిస్క్లోజర్స్ ఏమన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేశారా లేదా అనేది అయితే క్లారిటీ లేదు ప్రమో కంపెనీ కమ్యూనికేషన్ మాత్రం దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిలిజెంట్లీ ఫైలింగ్ అవర్ ట్యాక్సెస్ అన్నట్టు అనమాట చెప్పారు కాబట్టి యూజువల్లీ ఒక మంచి కంపెనీలో ఎంట్రీ పాయింట్ కూడా ఇలాంటి న్యూస్ వచ్చినప్పుడే ఉంటుంది కానీ న్యూస్ వచ్చి జస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ అయింది కాబట్టి అనమాట నన్ను అడిగితే ఇంపాక్ట్ కోసం వెయిట్ చేయమంటాను మేబీ సంథింగ్ సీరియస్ అన్వీల్స్ అనమాట స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి కూడా కరెక్ట్ కావచ్చు ఇప్పుడు కూడా ఏమి చీప్ కాదండి స్టాక్ జస్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు డెట్ ఫ్రీ అనమాట ఫర్ ఏ రియాలిటీ కంపెనీ స్టాక్ అనమాట ఫార్టీ ఫోర్ పిఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాం కాబట్టి చీప్ అయితే చీప్ అని అయితే నేను అనుకోను స్టాక్ ఎప్పుడు ఏదో హై నుంచి సగానికి సగం దాకా కరెక్ట్ అయింది కదా అని చెప్పి వెయిట్ చేయమంటాను వెయిట్ ఫర్ ఫర్దర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అండ్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ఓకే సో కీలకమైన సపోర్ట్ లెవెల్స్ అన్నిటినీ దాటేసి కిందకు వచ్చేసింది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్గా అనుకున్నాం గతంలో కానీ దాన్ని కూడా దాటి కిందకు వచ్చింది మరికొంత వీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి శోభా లిమిటెడ్ కేర్ఫుల్గా ఉండండి సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ ముప్పై రెండు పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో కనిపిస్తోంది సో ఎస్ఎక్స్ సూచించిన దానికంటే కూడా భిన్నంగా మనకు కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ లెవెల్ సో కొద్దిగా అంత హుషారైన ఓపెనింగ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ పైన ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అనేది మాత్రం గమనించాల్సి ఉంది ఓకే మరికొందరు కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ శ్రీనివాస్ హైదరాబాద్ మార్నింగ్ అండి అడగండి శ్రీనివాస్ సార్ అయితే రింగ్ సార్ కొంచెం లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉంది ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సార్ లిక్విడిటీ ఏదండి ఐపీ రింగ్ సార్ ఐపీ రింగ్ ఐపీ రింగ్స్ లిక్విడిటీ చాలా లో లో ఉంది సార్ లిక్విడిటీ బాగా తక్కువగా ఉంది సో ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఐపీ రింగ్స్ లో కుటుంబరావు గారు కుటుంబరావు ఏంటి ఎందుకు లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉంది అంటే బేసికలీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా దీని ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ సెవెరల్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా లిక్విడిటీ వీక్ అండి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మధ్యలో ఒక స్పర్ట్ వస్తుంది ఆ టైం అప్పుడు మాత్రం రోజుకి ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ అదర్వైజ్ మాత్రం త్రీ థౌసండ్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ ట్రేడ్ అవుతూ
లేదనుకుంటాం లిక్విడిటీ తిరిగి రావచ్చు దట్ మే బి ఓన్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ న్యూ డెవలప్మెంట్స్ అనమాట టోటల్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చినప్పుడు అదర్వైజ్ దర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ రీజన్ అండి ఎందుకంటే స్టడీగా డివిడెండ్ ప్లేయర్ డివిడెండ్ పేయింగ్ కంపెనీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఫండమెంటలీ సౌండ్ మేనేజ్డ్ కంపెనీ కాబట్టి అట్ సమ్ పాయింట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదన్నా బిజినెస్ ప్లాన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి పెంచుకుందామని ఆ లిక్విడిటీ ఏమన్నా ఫ్రెష్ గా ఇష్యూ చేసినప్పుడు లిక్విడిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది టిల్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు బేర్ విత్ దిస్ పోర్ట్ లిక్విడిటీ ఇన్ ద కంపెనీ అంత పోర్ట్ లిక్విడిటీ ప్రాఫిట్స్ కూడా అంత గొప్పగా ఏం లేవు చాలా నామినల్ ప్రాఫిట్స్ తో నడుస్తుంది ఈ కంపెనీ సో ఒక స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు కూడా స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయదు ఇన్స్టిట్యూషనల్ పార్టిసిపేషన్ జీరో ఎఫ్ఐఎస్ లేరు డిఐఎస్ లేరు ఓన్లీ ప్రమోటర్స్ పబ్లిక్ వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు ఈ కౌంటర్లో సో లిక్విడిటీ ఇంప్రూవ్ కావడం ఇప్పట్లో చాలా కష్టంగా కనిపిస్తుంది దీనికంటే బెటర్ ఆటో యాన్సలరీ స్టాక్కి మీరు షిఫ్ట్ కావడం మంచిది అనిపిస్తుంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు రత్నకుమార్ సార్ వరంగల్ నుంచి మీకు ఒకసారి కాల్ చేస్తా సార్ నాకు ఒక త్రీ డౌ త్రీ స్టాక్స్ లో డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ సార్ బజాజ్ ఫిన్ సార్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ వద్ద వన్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ బాటా సెవెంటీన్ ఫార్టీ వద్ద ఉన్నాయి సార్ వన్ ట్వంటీ టాటా పవర్ టూ థర్టీ వద్ద ఉన్నాయి సార్ బజాజ్ ఫిన్ సార్ బాటా బాగా పడిపోతున్నాయి సార్ హోల్డ్ చేయాలి యావరేజ్ ఏమంటే లాస్ బుక్ చేసుకోమంటారు సార్ బజాజ్ ఫిన్ సార్ బాటా ఈ రెండింటిలోనూ లాస్ట్ బుక్ చేయడం మంచిదా ఆల్ త్రీ స్టాక్స్ ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ అండి అందులో క్వశ్చన్ లేదనమాట కానీ ఇప్పుడు సీజనల్ గా అనమాట బజాజ్ ఫిన్స్ లో అంటే అలాంగ్ విత్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా అనమాట కరెక్ట్ అవటం లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి కూడా చూస్తున్నాం అయితే కపుల్ ఆఫ్ బ్యాడ్ న్యూస్ కూడా ఉండింది లాస్ట్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అనమాట డిస్బర్స్మెంట్స్ పైన కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ పైన ఇట్ పైన బట్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ఓన్లీ టెంపరీ హిక్అప్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఫండమెంటలీ సౌండ్ కంపెనీ యాజ్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను ఇట్ సమ్ పాయింట్ రికవరీ వస్తుంది యావరేజ్ మాత్రం ఇప్పుడే వద్దంటానండి మామూలుగా అందరూ కూడా ఏంటంటే అదే ఇన్ లైన్ విత్ బ్రాడ్ మార్కెట్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏదో చేంజెస్ వచ్చేస్తే స్టాక్ పడిపోతే తప్పితే ఆలోచించాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఇట్లా తగ్గినప్పుడు తొందరపడి ఏదో ఇమీడియట్ గా అట్రాక్టివ్ బై అని చెప్పేసి అయితే అనుకోదు లైక్ సపోజ్ బాటా ఉంది ఈవెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పిఈ ఇట్స్ నాట్ ఎ లో పిఈ స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు కన్సిస్టెంట్ గా డెబ్బై పిఈ అట్లా ఉండే స్టాక్ మేబీ ఇప్పుడు బిలో ఫిఫ్టీ పిఈకి వచ్చింది అనుకోండి ఆ టైం అప్పుడే యావరేజ్ చేయాలి అంతేగాని తొందరపడి ఇమీడియట్ గా యావరేజ్ చేద్దాం అంటాను ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గరే ట్రేడ్ అవుతుంది బాటా కూడా అనమాట బట్ అమ్మాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కరెంట్లీ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యాండ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంటాను టాటా పవర్ కూడా మనం చూసాం ఆయన మొమెంటమ్ లో హైలో కొన్నట్టు ఉన్నారు బట్ స్టాక్ చూసాం వాళ్ళు కూడా రీ కంపెనీ కూడా అనమాట రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటున్నారు గ్రీన్ పవర్ దిశగా ఎక్కువ వెళ్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ కూడా డీసెంట్ గా ఉన్నాయి డిసెంబర్ ఎండింగ్ కూడా అండ్ బిజినెస్ ట్రాన్స్ కూడా బాగున్నాయి స్టాక్ కూడా ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పిఈ దొరుకుతుంది అండ్ సమ్మర్ ఈస్ దిస్ సమ్మర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫర్ పవర్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే మర్చెంట్ పవర్ రేట్స్ బాగా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో లోస్ దగ్గర ఉంది టాటా పవర్ మాత్రం యావరేజ్ చేయొచ్చు అని అంటాను అరౌండ్ వన్ నైంటీ దగ్గర ఇక్కడ యావరేజ్ కూడా చేయొచ్చు ఇట్ కెన్ రికవర్ అప్ టు టూ ఫార్టీ టు టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ రైట్ డాక్టర్ దర్శి అనంత సత్యనారాయణ మెయిల్ పంపించారు ఆయన సూలా సూలా వినియాడ్ ఈ షేర్స్ ఐపీఓలో వచ్చాయట మంచి లాభం వచ్చినా కూడా అమ్ముకోలేదు నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఇలాగ కంటిన్యూ చేయొచ్చా అలాగే జిందాల్ స్టెయిన్ స్టీల్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు సో ఇవి కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చా కంటిన్యూ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు క్రాంతి గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు మనతో సో సులా వినియాడ్ గతంలో మీరు ఒకసారి కొనొచ్చు అని చెప్పారు దీన్ని ఈ స్టాక్ని సో ఆయన సత్యనారాయణ గారు తన స్టే స్టాక్ని హోల్డ్ చేయొచ్చా డెఫినెట్గా హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు రీసెంట్గా జస్ట్ ఈ వీకే సిఎల్ఎస్ఏ కూడా ఈ స్టాక్ మీద బై రికమెండేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇన్డెప్త్ రీసెర్చ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఒకటి బోత్ ద థింగ్స్ వాళ్ళకి రియ
టెక్నికల్ గా టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకు వచ్చేసినాయి అంటే టాప్ బజాజ్ ఫిన్సర్ కానీ బాటా కానీ లేకపోతే సులవైన యాడ్స్ సులవైన యాడ్స్ న్యూ లిస్టెడ్ కాబట్టి సో వెన్ ఎవర్ ఈ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకు వచ్చినప్పుడు ఫండ్ మేనేజర్స్ కూడా అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా బై చేసేటప్పుడు ఆగుతారు వసంత్ గారు డిస్పైట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పటికీ ఇమ్మీడియట్ గా బై చేయరు సో అందువల్ల మార్కెట్ లో ఓవరాల్ గా వీక్నెస్ అనేది కనపడుతుంది సులవైన యాడ్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ వసంత్ గారు జిందాల్లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తాను ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ లో ఓకే రైట్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే వసంత్ గారు రావు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అడగండి సార్ వారే ఎనర్జీ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఏ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఏం కంపెనీ అండి అది డబ్ల్యూ ఏ వారే రెన్యూబుల్ టెక్నాలజీస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఓకే అండి ఏంటి కొన్నారా అమ్మారా ఏం చేస్తారు అండి సెవెన్ ట్వంటీ లో తీసుకున్నాను సార్ ఓకే కుటుంబరావు గారు చెప్పు సో ఈ రెన్యూబుల్స్ అంతా కూడా చాలా గందరగోళమైన ఇండస్ట్రీ అండి స్టాక్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే మనకు అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ స్టాక్ కూడా ఏదో ఒకసారి ఒక లాస్ట్ క్వార్టరే హడావుడిగా ఏదో ప్రాఫిట్ చూపించారు అంతకంటే ప్రత్యేకంగా ఇంక కనపట్టలేదు నాకైతే మరి కుటుంబరావు మీరు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా వారి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ట్రాక్ చేస్తున్నా అండి స్టాక్ మాత్రం స్పెక్టాక్యులర్ గా పెరిగింది యాక్చువల్ గా ఒక విధంగా చూస్తే కనుక లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ లో చూస్తే అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వెళ్ళింది అనమాట స్టాక్ ఇప్పుడు మార్జినల్ గా కరెక్ట్ అయ్యి సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ ప్రమోటర్ లో ఈక్విటీ ఎక్కువ అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందుకని చెప్పేసి నేను అనుకోవటం సమ్ మ్యానిపులేషన్ ఏమన్నా ఉందా స్టాక్ లో ఎందుకంటే ఫండమెంటలీ ఇంత థర్టీ వన్ థర్టీ టూ పిఈ ఉండాల్సిన అవసరం వేసే లేదనమాట ఆ రిజల్ట్ ఇది కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండమని చెప్తాను ఆల్రెడీ కొన్ని ఉంటే కనుక బేసికలీ ఇది అర్లియర్ సంగం రీన్యూబుల్స్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి ఉన్న కంపెనీ అనమాట పేరు మారి వారి రీన్యూబుల్స్ అని చెప్పేసి అని చేశారు అనమాట ప్రమోటర్స్ కి ఏదో ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ట్రాక్ రికార్డు అట్లా కూడా ఉంది ఏదన్నా ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అంటే అట్లా కూడా కాదు ఇట్ లుక్స్ మోర్ లైక్ అన్ ఆపరేటెడ్ కౌంటర్ ఫ్రమ్ ముంబై అంటారు సో ఆపరేటెడ్ కౌంటర్ అండి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్కడైనా రూమర్స్ నమ్మి ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఎగ్జిట్ అయిపోయే ప్రయత్నం చేయండి అదే శ్రేయస్కరం ఇటువంటి కౌంటర్స్లో ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి ముప్పై పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్లో అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక ముప్పై పాయింట్లే ఫ్లాట్గా అయిపోయింది మళ్ళీ సో సెన్సెక్స్ అరవై పాయింట్ అరవై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది బట్ అడ్వాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి పదమూడు వందల స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో నిఫ్టీ గెయినర్స్లో దాని రిలయన్స్ హెచ్ఏఎల్ సిప్లా దివీస్ ల్యాబ్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్నీ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో కోటక్ మహేంద్రా బ్యాంక్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇవి పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి సో థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఈ లెవెల్ దగ్గర కనిపిస్తుంది కుటుంబరావు ఏమైనా ట్రేడ్ చేయొచ్చా నిఫ్టీలో కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కానీ వద్దంటానండి ఒక వన్ అవర్ వెయిట్ చేయటం బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఇట్లా గట్టు వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత అనమాట ఇట్లా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఒక వన్ అవర్ కానీ డైరెక్షన్ తెలియదు యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం మార్కెట్స్ ఫ్లాట్ గా ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి స్టార్టింగ్ లో కాస్త ఇనీషియల్ కొన్ని వాల్యూమ్స్ అయితే సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో ఏ అయితే వస్తున్నాయో అవి కూడా సస్టైన్ అవుతాయా లేదా అనేది చూడాలి లైక్ లాస్ట్ వీక్ చూసాం క్యాంపస్ యాక్టివేర్ ఇట్లాంటివి అన్ని కూడా అనమాట బల్క్ డీల్స్ అవటం తోటి నిలబడినాయి బట్ ఇవాళ మార్నింగ్ వల్ల ఇమీడియట్ గా వాల్యూమ్స్ లేవు ఆ స్టాక్స్ లో కూడా డిసప్పియర్ అయిపోయినాయి కసేపు వెయిట్ అండ్ వాచ్ అని అంటాను సో ఫస్ట్ అవర్ చూసి ఆ తర్వాత ఒక డెసిషన్ తీసుకోవటం మంచిది ట్రేడింగ్ పరంగా ఐటీఐ పెరిగింది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సైంట్ పెరిగింది థౌజండ్ రూపీస్ క్రాస్ అయింది సైంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ అదాని గ్రీన్ జీఈ షిప్పింగ్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ జైడస్ వెల్నెస్ ఆర్తి డ్రగ్స్ ఆర్తి డ్రగ్స్ కూడా వరుసగా పెరుగుతూ వస్తుంది అలాగే అరబిందో ఫార్మా అండ్ పతాంజలి ఫుడ్స్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్లో క్యాంపస్ యాక్టివేర్ ఈజ్ డౌన్ అగైన్ ఎనదర్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇందులో లాస్ట్ ఫ్రైడే బల్క్ డీల
టూ టు త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా క్రాంతి గారు ఫైజర్ కొనొచ్చా ఇక్కడ ఆయన లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ కనుక ఉంటే వసంత్ గారు ఇవన్నీ అగైన్ వసంత్ గారు పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్స్ చాలా లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉన్నాయి స్టాక్స్ సో మనం ఫైజర్ కనుక చూస్తే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో నియర్లీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి కరెంట్ ప్రైస్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కరెక్ట్ అయింది ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ పెట్టుకుని ఈ రేంజ్ లో ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో వసంత్ గారు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా హండ్రెడ్ స్టాక్స్ కొనాలనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనొచ్చు వసంత్ గారు సుందరం క్లేటన్ లో ఒక కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్ చూసామని లాస్ట్ వీక్ ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఏం జరిగింది ఈ స్టాక్ లాస్ట్ వీక్ సమ్ దేర్ వాజ్ సమ్ కార్పొరేట్ యాక్షన్ అంటే గ్రూప్ గ్రూప్ లోనండి టీవీఎస్ గ్రూప్ లోనే అనమాట ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మధ్య కంపెనీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది అనమాట అంటే రీస్ట్రక్చరింగ్ చేసుకుని ఒక ఫ్యామిలీ వింగ్ అనమాట ఒక కంపెనీని ఇంకో ఫ్యామిలీ వింగ్ ఇంకొకటి కంపెనీని తీసుకోవటం అట్లా జరుగుతుంది ఆ ఎమాల్గమేషన్ డి మధ్యరు వీటిలో అనమాట సుందరం క్లేతను టీవీఎస్ హోల్డింగ్స్ కూడా కాస్త రీ అరేంజ్మెంట్ అనమాట ఇప్పటి జరగటం జరిగింది దానికి అప్రూవల్ కూడా వచ్చేసింది అనమాట నేను అనుకుంటాం స్టాక్ మాత్రం యూజువల్లీ ఫిఫ్టీన్ పీఈ సిక్స్టీన్ పీఈ దగ్గర ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్ అలాంటిది ఇప్పుడు బిలో టెన్ పీఈకి వచ్చింది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ బై అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను లాస్ట్ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక్కటి మాత్రం కంపేరబుల్ కాదు లాస్ట్ టైం వన్ టైం గేమ్స్ వచ్చింది స్టాక్ కి ఆ వన్ టైం గేమ్స్ రావటం వల్ల అనమాట స్టాక్ దాదాపు రెండు వేల కోట్ల పైగా ప్రాఫిట్ కూడా చూపించడం జరిగింది కానీ దాన్ని ఇమీడియట్ గా ఇన్వెస్టర్స్ కి పాస్ ఆన్ చేశారంటే చేయలేదు ఈ సంవత్సరం చేస్తారు అన్నట్టు ఇండికేషన్ ఉంది అనమాట ఈ రీస్ట్రక్చరింగ్ తర్వాత కాబట్టి చూడాలి బట్ డెఫినెట్లీ బై అంటానండి అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సేఫెస్ట్ బైస్ హై ప్రైస్ స్టాక్స్ లో థర్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కొంటే స్టాక్ కెన్ గో బ్యాక్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఓకే రామ్ చెన్నై నుంచి ఇన్ఫోసిస్ ఉన్నాయట మూడు వందల షేర్లు ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఇక్కడ యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇన్ఫోసిస్ ఈ రేంజ్ లో యావరేజ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు స్టాగర్డ్ మేనర్ లో యావరేజ్ చేయొచ్చు గుడ్ ప్రైస్ పాయింట్ వసంత్ గారు ఎంట్రీకి బిఫోర్ రిజల్ట్స్ కి ముందు ఒకసారి యావరేజ్ చేయడం మంచిదే వసంత్ గారు సో థర్టీన్ ఎయిటీ కనిపిస్తుంది కానీ థర్టీన్ ఫార్టీ నైన్ వరకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ కి ముందు సో కొంచెం ఇంకెనదర్ టూ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ యూ కెన్ లేదు నేను తప్పకుండా కొనాల్సిందేనండి అని అనుకుంటే నేను మేబీ ఇప్పుడు క్రాంతి గారు చెప్పినట్లుగా మీ యూ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ బట్ టెక్నికల్లీ థర్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది దట్స్ అబౌట్ ఇన్ఫోసిస్ సాయి శర్మ అడుగుతున్నారు ఆయన మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఇన్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ దిస్ కరెక్ట్ డెసిషన్ ఏమిటి అందులో ఏ స్కీమ్ అనేది మీరు రాయలేదు so i am not having complete market knowledge so chaala careful ga undalandi meer okavela okavela ulip schemes edaina invest chestunte ee insurance company lu nirvahistunna ulip schemes lo edaina unte maatram careful ga undandi anni dadapaga 99% of ulip schemes are fraud an anlem gaani but they are cheating agents evaraithe market lo unnaru vaalla commissions kosam avi sometimes bank manager lu sai lo kuda vaatini marketing chestunnaru vaalla kevo targets isthunnaru ఆ యూలిప్ స్కీమ్స్లో అందరినీ దూర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అది ఎస్బీఐ దగ్గర నుంచి ఐసీఐసీ దగ్గర నుంచి ప్రతి బ్యాంక్ కూడా ఈ పనిలో ఉంది సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఏమాత్రం ఈ యూలిప్ స్కీమ్స్ జోలికి వెళ్ళద్దు చక్కటి మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ అనేక ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ అయితే ఆ స్కీమ్ పేరు రాయాలండి తర్వాత గ్లాండ్ ఫార్మా రవి అడుగుతున్నారు గ్లాండ్ ఫార్మా కొన్నారట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఎట్ కరెంట్ వాల్యుయేషన్స్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి స్టాక్ బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో అనమాట డెఫినెట్లీ చాలా చాలా వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేసింది కానీ రీసెంట్లీ అరౌండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాస్త సపోర్ట్ తీసుకుని స్టాక్ కొంచెం బెటర్ గా కనిపిస్తుంది యాస్ ఆఫ్ లో అయితే హోల్డ్ చేయమంటాను స్టాక్ ఈస్ చీప్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ జగన్ అడుగుతున్నారు ఎస్బీఐ ఎంఎస్టిసి ఈ రెండు ఉన్నాయంటే యావరేజ్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసం సిబిఐ యావరేజింగ్ అనేది లేదండి ఎస్ఐపి లాగా కంటిన్యూస్ గా అక్యుమిలేట్ చేసుకోవాల్సిన స్టాక్ లార్జెస్ట్ పిఎస్ బ్యాంక్ దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట కాబట్టి ఎస్బీఐ గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే ల
కంపెనీ బాగా పనిచేస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అండ్ దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ సీజన్ ఇన్ ది ఇయర్ ఫర్ వరుణ్ బేవరేజెస్ సో కుటుంబరాజు అండి ఒక సీజనల్ బెట్గా కొనొచ్చా దీన్ని అంటే సీజనల్ బెట్ కింద రండి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ట్రై అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ లో కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా సేల్ అవుతాయో తెలిస్తే అండ్ ఈసారి సమ్మర్ సివియర్ ఉంటుందని అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ వరుణ్ కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ ఇన్ దిస్ సీజన్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా బట్ ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి స్టాక్ హై పిఈ స్టాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెవెంటీ పిఈ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అనమాట కాబట్టి కాస్త అలర్ట్ గా ఉండి ట్రేడింగ్ బెట్ కింద పొజిషన్ బెట్ కింద తీసుకుంటే కార్పొరేట్ మూవ్స్ కూడా చూసుకుని ఎప్పటికప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం కూడా అడ్వైజ్ కరెక్ట్ సో కంటిన్యూస్ గా అప్ మూవ్ లో ఉన్న చాలా కొద్ది స్టాక్స్ లో వరుణ్ బెవరేజ్ ఒకటి తర్వాత హేమంత్ అడుగుతున్నారు టీఎంబి ఐ థింక్ తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్ అనుకుంటాను ఐపీఓ లో వచ్చాయట ఎయిటీన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఐపీఓస్ లాస్ట్ డజన్ ఐపీఓస్ చూసామండి అందులో ఎక్సెప్ట్ వన్ డిక్ బి తర్తే మిగతా అన్ని కూడా నష్టాల్లోనే ఉన్నాయి అనమాట ఇంక్లూడింగ్ సోలా కూడా మార్జినల్ లాసెస్ అట్లా అనమాట తమిళనాడు మార్కెట్ అయితే ఇట్స్ ఎ క్లోజ్లీ హెల్డ్ రీజనల్ బ్యాంక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ పాన్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అందుకని నన్ను అడిగితే మాత్రం యాక్చువల్ గా అప్లై చేయడం కూడా తప్పు అనమాట ఇవాళ రేపు పాన్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ లేకపోతే రీజనల్ బ్యాంక్స్ అనమాట అన్లెస్ దే బికమ్ ఎక్విషన్ టార్గెట్స్ పెద్దగా రిటర్న్ ఇచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు ఈ కెన్ షిఫ్ట్ బెటర్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి అని అంట ప్రసాద్ గారు కవిత మెయిల్ పంపించారు మనం ఇచ్చిన ఈ యూట్యూబ్ వీడియో ట్యాక్స్ హార్వెస్టింగ్ మీద ఇచ్చింది బాగుందని అయితే ఆ డౌట్ ఏంటంటే ఇఫ్ వీ సెల్ షేర్స్ టుడే లా నష్టంతో అమి అమితే సరిపోతుందా వీటిని మళ్ళీ తప్పనిసరిగా బైబ్యాక్ చేయాలా తప్పనిసరిగా కొనాలని లేదండి మీరు ఆ షేర్స్ని హోల్డ్ చేయటం మీకు ఆసక్తికరం అయితే మీకు ఆ ఉద్దేశం ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ అదే స్టాక్ని మళ్ళీ కొనుక్కోవచ్చు లేదు అంటే వేరే స్టాక్స్కి మీరు షిఫ్ట్ కూడా కావచ్చు ఆ స్టాక్లో లాస్ బుక్ చేసేసి ఇంకా ఏవైనా స్టాక్స్లో మీకు లాభాలు వస్తాయని అనిపిస్తే అవి ఆ కొత్త స్టాక్స్ అయినా కొనుక్కోవచ్చు లేదు అదే స్టాక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఇవాళ అమ్మేసి నెక్స్ట్ డే కొనండి వీలైతే కొంచెం ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిస్క్ని మీరు బేర్ చేయగలిగితే లేదు అంటే మీరు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసే సమయంలో అదే రోజు కొనేసి వెంటనే పెద్దగా ఎక్కువగా ప్రైస్ డిఫరెన్స్ లేకుండా చూసుకొని ఎంటర్ కావాలి అనుకుంటే అదే రోజు మళ్ళీ కొనేస్తే కాకపోతే ఏమవుతుందంటే బ్రోకింగ్ అకౌంట్లో అది ఇంట్రాడే కింద ట్రీట్ చేస్తున్నారు అలా కాకుండా మీరు రిటర్న్స్లో ఫైల్ చేసేటప్పుడు మొదట కొన్న స్టాక్ని ముందు అమ్మినట్లుగాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొన్న స్టాక్ని ఫ్రెష్గా కొన్నట్లుగాను చూపించుకోవాల్సి వస్తుంది అదొకటి మీరు జాగ్రత్తగా పాటించాల్సిన అంశం అదర్వైజ్ ఇంకో మూడు రోజులు మాత్రం మిగిలి ఉంది మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజింగ్కి ఈ పనులన్నీ జాగ్రత్తగా వీలైతే ఎవరైనా ఎక్స్పర్ట్స్ పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని మరి మీరు ఇటువంటి పనులు లేదా వాళ్ళ సలహా తీసుకొని ఈ పనులు చేయటం మంచిది ఫర్ ట్యాక్స్ హార్వెస్టింగ్ చాలామందికి ఈ సమస్య ఉంది అండ్ ఇంతకుముందు సంగతి తెలియదు కానీ ఈ సంవత్సరం నుంచి వీటన్నిటినీ కూడా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా పట్టించుకుంటుంది కూడా అందువలన అందరికీ ఇది తప్పనిసరి ఎక్సర్సైజే ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్